ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഇന്ന് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സും കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മുട്ട നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മൈദ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മളൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാനില എസൻസ് ആണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വേറെ എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം നമ്മൾ വാനില ഐസ്ക്രീം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിനേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു പാനിൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പാലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൈദയും മുട്ടയും മിക്സിയിൽ അടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫാണ് കാരണം മൈദ ചൂടുള്ള പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട പിടിക്കും അതിനു അതിനാണ് നമ്മൾ തണുത്ത പാലിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് പോവാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുക അതിനേക്കാൾ പാലെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര കൂട്ടുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇത് കുറുകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മതിയാകും ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായി കുറുകി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറുകി കുറുക്കി വെച്ച ഇതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വെക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷമുള്ളൂ നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക കാരണം ചൂടുള്ളതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ തണുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് വാനില എസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു ജാറെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കൂട്ട് ജാറിലേക്ക് കുറേ ശായി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഐസ്ക്രീമിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സും കെമിക്കൽസും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്രീമും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് മൂടി വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മണിക്കൂർ ഫ്രീസ് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ ഫ്രീസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ പത്ത് മണിക്കൂർ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐസ്ക്രീം റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തലേന്ന് നമുക്ക് രാത്രി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം നമുക്കിത് രാവിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു തവി വെച്ചിട്ടെടുക്കാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ സ്കൂപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് എടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഇതൊരു ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റാം നമ്മൾ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന അതേ വാനില ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പാല് മുട്ട ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ ബാഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് കഴിക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക്